ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நானும் பொழுதும் நான் இதெல்லாம் டப்பிங் தாங்க பண்ணுறேன் அந்த வீடியோ வந்துட்டு ரெக்கார்ட் ஆகலை சாரி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்துட்டு டே இன் மை லைஃப் அதாவது இன்றைக்கி ஒரு நாள் நான் என்னெல்லாம் பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஒரு ரொட்டீனை தான் நான் இதில் காமிக்க போகிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர் டிஐஎம்எல்லாம் இருக்காது நீங்கள் அதர் யூடியூபர்ஸ் டே இன் மை லைஃப் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ எனிவே நான் இன்றைக்கி என்ன பண்ணேன் அப்படின்றத எடுத்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஹாப்பி கிச்சன் என்னோடய கிச்சன் டைல்ஸில் ஒட்டி இருக்கிறது ஸோ ஏர்லி மார்னிங் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு நான் வந்துட்டு ரன்னிங் ஆக்சுவலி கிளம்பிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சிகப்பரிசி வந்துட்டு பொங்கல் பண்ணலாம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் இது அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு மணி நேரமாவது ஊறணும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் ரன்னிங் கிளம்பிட்டேன் ரன்னிங் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி போக மாட்டேன் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் போயிட்டு ரிட்டன் வரும்போது அன்றைக்கும் அடுத்த நாள் தேவைக்கான காய்கறி அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் ஸோ அதனால் போகும்போதே பேக்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுறது இந்த ரன்னிங் பண்ணுறனால ஒரு டூ மந்த்ஸாக தான் நான் பண்ணுறேன் நல்லா ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது ஆக்சுவலி ஸோ ரன்னிங் முடிச்சு வந்தோடனே நான் கிச்சன் வந்துட்டேன் கிச்சனில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஊற வச்சுருந்த அரிசியை சவப்பரிசியை நல்லா தண்ணி விட்டு பொங்கல் தான் செய்ய போகிறேன் டிஃப்ரெண்டாக எதுவும் பண்ணலை நம்ம பொங்கல் நார்மல் பொங்கல் எப்படி பண்ணுவோமோ அது மாதிரி தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ குக்கரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு விசிலாவது விடணும் நான் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் எப்பயுமே பொங்கலுக்கும் லைட்டாக உப்பு சேர்ப்பாங்க அது மாதிரியே கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் நார்மலாக ரைஸுக்கு எப்படி விசில் விடுவீங்களோ அதை விட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு மூணு விடுங்க இந்த ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் வேகும் அதனால் முடிஞ்ச அளவும் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தான் ஊற வச்சேன் ரெண்டரை மணி நேரம் நான் செவன் தேர்ட்டிக்கெலாம் வந்துட்டு குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ வெள்ளம் எடுத்துகிட்டு அதை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அதோடய டஸ்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் ஆகிறதுக்காக அப்படி வச்சுருக்கேன் இந்த ரெட் ரைஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைபர் கால்சியம் அப்புறம் விட்டமின் பியில் இருக்கிற பி ஒன் பி டூ பி சிக்ஸ் இந்த விட்டமின்ஸ்லாம் வந்துட்டு இதில் நிறையா இருக்குது ப்ளஸ் ப்ரோட்டீன் வந்துட்டு நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் ரிச்சான ஃபுட்டு வந்துட்டு காலையில் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வெளியே போனீங்கன்னா சீக்கிரமாக பசிக்காது ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் பூ பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே திரும்பி நான் ஃப்ரீசரில் வச்சுருவேன் ஸோ அதுவும் எடுத்து வச்சாச்சு வெளியே அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பொங்கலுக்கு சேர்க்க வேண்டிய ட்ரை கிரேப்ஸும் முந்திரி பருப்பும் என்கிட்ட ஆக்சுவலி முந்திரி பருப்பு இல்லாதனால நான் வந்துட்டு பாதாம் சேர்த்துக்கிறேன் என்கிட்ட பாதாம் பருப்பு இருக்கிறனால ஸோ அதை கொஞ்சம் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிவிட்டேன் நான் வந்துட்டு நெய்யில் வறுத்து போட்டுற வேண்டியதான் யூஸ்வல் பொங்கல் செய்கிற மாதிரி தான் வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை ரைஸ் மட்டும் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டா போதும் இந்த கேப்பில் நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் வந்துட்டு மார்னிங் வாங்கிட்டு வந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அன்றைக்கி என்னென்ன தேவையோ அதை வந்துட்டு நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொரு பொருளாக எடுக்கும்போதே அது எந்தெந்த பிளேஸில் வைக்கணுமோ அதை வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணி அப்படியே வச்சுடுவேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பூண்டு கூட எனக்கு இது தான் ஸோ இதில் வந்துட்டு என்னோடய பூண்டெலாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்துட்டு நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு இந்த வீக்குக்கு தேவையானதை வந்துட்டு அரைக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்காக பூண்டு எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்புறம் அப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி எடுத்து வச்சாச்சு எங்கள் வீட்டில் மெம்பர்ஸ் கம்மினால் எனக்கு கொஞ்சமான இஞ்சி பூண்டு போதும் நான் இப்போ இதை அரைக்கிறது வந்துட்டு ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி தான் அரைப்பேன் ஸோ வீக்லி த்ரீ டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் அரைக்க போகிறேன் பொங்கலுக்கு அரிசி வேகிறதுக்குள்ளேயே நான் அதெல்லாம் வந்துட்டு கட் பண்ணி பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுட்டேன் ஸோ வந்துட்டு எனக்கு ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் ரிமைனிங் உள்ள இஞ்சியை இந்த மாதிரி வந்துட்டு நல்லா கழுவி ஒரு கிளாத்தில் தொடச்சிட்டு நான் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன் நான் யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக் எல்லாமே வந்துட்டு பிபிஏ ஃப்ரீ தான் இது ஃப்ரீஸரை யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி தான் பார்த்து வாங்குவேன் ஃப்ரீஸர்லேயும் வைக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் வாங்குவேன் ஸோ கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த மாதிரியாக வாங்குங்க ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறோம் சில விஷயங்கள் பிளாஸ்டிக் தான் வைக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஃப்ரிட்ஜிலலாம் ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான பிபிஏ ஃப்ரீ பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் வந்துட்டு பால் குடிக்கிறதுக்காக நான் வந்துட்டு பசும்பால் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் ரன்னிங் போயிட்டு வரும்போதே அந்த பசும்பாலும் ஆக்சுவலி வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் கவரில் தான் போட்டு
ஆக்சுவலி சுகர் முடிஞ்சிருச்சு அதனால் வீட்டில் பழங்கற்கண்டு இருக்கிறதுனால பழங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கிறேன் மேக்ஸிமம் வந்துட்டு ப்ரௌன் சுகர் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் பழங்கற்கண்டு சேர்க்குறதுனால ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பழங்கற்கண்டு சேர்த்துட்டேன் அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் ஹீட் பாடினால் நான் வந்துட்டு பாதாம் பிஸ்ஸுன்னு வந்துட்டு பாலில் ஆட் பண்ணிக்கிடுவேன் நான் அதை இப்போ வந்து ஊற வச்சு ஓவர் நைட் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு சாப்பிடுவேன் பட் எனக்கு என்ன டவுட்டுனா சூடான பாலில் பாதாம் பிசுன்னு சேர்க்கலாமா அப்படின்னு உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி சேர்த்து சாப்பிட்றது நல்லதா இல்லை ஆற வச்சு தான் சாப்பிடணுமா அப்படின்னு மணி பார்த்திங்கன்னா எட்டு மணிக்கிட்ட ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் பொங்கலும் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு வெள்ள தண்ணி ஊற்றி ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பாதாம் இதை வந்துட்டு தாளித்து விட்டால் மட்டும் போதும் அவ்வளோதான் பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நான் வந்துட்டு பால் குடிச்சிக்கிட்டே வந்துட்டு இதையும் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதை முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அப்புறம் தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடணும் அதனால் சிம்பிளான ஒரு லன்ச் மட்டும் தான் பண்ண போகிறேன் வெறும் தயிர் சாதம் மட்டும் தான் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் ஒரு புது ரெசிபி பண்ணுறனால அதையே சைட் டிஷ்ஷாக நான் வச்சுக்கிருவேன் அவ்வளோதான் ட்ரை கிரேப்ஸும் பாதாமும் சேர்த்தாச்சு கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தேங்காய் பூவை வந்துட்டு சேர்த்துக்கிற வேண்டியதான் பொங்கல் வந்துட்டு உண்மையாகவே ரொம்ப எம்மியாக இருந்துச்சு வேறு ஒரு ஃப்ளேவரில் இருந்துச்சு நம்ம நார்மல் அரிசி பச்சரிசி பொங்கல் மாதிரி இல்லை அந்த அரிசியோட ஃப்ளேவர் தான் அது நல்லா தெரிஞ்சிச்சு நல்லா நல்லா இருந்துச்சு உண்மையாகவே நல்லா இருந்துச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக அவங்க வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் சிங்கப்பரிசி பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அதோட கலரையும் ஸ்ட்ரக்சரையும் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் லிக்யூடாக இருக்குது ஆனால் டைம் ஆக ஆக கொஞ்சம் கட்டி கொடுக்கும் ஸோ அதனால் நான் லைட்டாக லிக்யூடாக தான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆறின பிறகு இறுகிடும் ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் இறக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் ஆறின பிறகு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு வரேன் ஸோ நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடும்போது டைம் பார்த்திங்கன்னா நைன் ஓ கிளாக் ஆக்சுவலி நான் அவனை சொல்லணும் என்னென்னா பொங்கல் வந்துட்டு அதாவது இந்த சிகப்பரிசி பொங்கல் வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன் உண்மையாகவே நல்லா இருந்துச்சு ஃப்ளேவர் தான் எனக்கு சான்ஸே இல்லை சூப்பராக இருந்துச்சு ஆக்சுவலி நான் வந்துட்டு ஏலக்காய் பொடி போட மறந்துட்டேன் பட் எனிவே நல்லா இருந்தது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி ஒரு ரெசிபி வந்துட்டு வீடியோ எடுக்க போகிறேன் வாழைப்பூ வச்சு அந்த ரெசிபி பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்காக எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கிட்டுருக்கேன் மேனேஷன் எல்லாம் முடிச்சாச்சு இப்போ ஃப்ரை பண்ணி மட்டும்தான் எடுக்கணும் இது என்ன ரெசிப்பினா வாழைப்பூ ஃபிங்கர் சிப்ஸ் நான் கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோவில் வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ணுறேன் அதுக்காக தான் இதை எடுத்துருக்கேன் உண்மையாகவே சூப்பராக வந்துச்சு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இவ்வளோ க்ரிஸ்பியாக சூப்பராக வரும் அப்படின்னு ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருந்துச்சு ஆக்சுவலி இந்த வாழைப்பூ ஃபிங்கர் சிப்ஸை நான் மதியம் லஞ்சுக்கும் சாப்பிட்டேன் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கும் சாப்பிட்டேன் அப்புறம் நைட்டும் சாப்பிட்டேன் பண்ணிகிட்ருக்கும் போதே வந்துட்டு நான் எடுத்து கிறிஸ்பியாக இருந்ததுனால சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி வாழைப்பூவை செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா கண்டிப்பாக யாருமே வாழைப்பூ வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டியாக கிறிஸ்பியாக இருந்துச்சு சைடில் அப்படியே நான் வந்துட்டு ரைஸ் வைக்கிறதுக்காக தண்ணியும் வச்சுட்டேன் ஸோ நான் வந்துட்டு இந்த ஃபிங்கர் சிப்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் நெய்பர் எல்லாேருக்கும் கொடுத்ததுனால கொஞ்சம் நிறையாவே பண்ணேன் அப்புறம் மணி பார்த்திங்கன்னா லெவன் ஓ கிளாக் கிட்ட ஆகிடுச்சு ஸோ நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் நன்னாரி சர்பத் எடுத்துக்கிட்டேன் நன்னாரி சிரப் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது கிரான்பெரிஸ் ட்ரைடு கிரான்பெரிஸ் நான் வந்துட்டு அமேசானில் வாங்கினேன் அதோட லிங்க்கும் நான் உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன் இது எதுக்காகனா நான் மெடிசன் பர்பஸ்க்காக வாங்கி வச்சுருக்கேன் இதை கொஞ்சம் ஊற வச்சு நான் வந்துட்டு அரைச்சி ஜூஸ் மாதிரி எடுத்து சாப்பிடுவேன் நான் வந்துட்டு டெய்லி இந்த ஜூஸ் வந்துட்டு கன்சியூம் பண்ணணும் அதுக்காக நான் வந்துட்டு இந்த ஜூஸும் நான் குடிப்பேன் ஸோ இப்போ சம்டைம்ஸ் மார்னிங் குடிப்பேன் இல்லைனா ஈவினிங் குடிப்பேன் இப்போ ரொம்ப தாகமாக இருக்கிறதுனால நான் நன்னாரி சர்பத் வந்துட்டு இப்போ எடுத்துகிட்டு ஈவினிங் போல் இந்த கிரான்பெரி ஜூஸ் எடுத்துக்கிடுவேன் இந்த கிரான்பெரி ஜூஸில் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்துட்டு நிறையா இருக்குது ப்ளஸ் ப்ரிவெண்ட் யூடிஐ யூரினியர் ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் வந்துட்டு கண்ட்ரோல்
ஸோ எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு இது மட்டும் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணணும் நான் இப்போ க்ளீன் பண்ண மாட்டேன் லன்ச் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டேன் அப்புறம் ஈவினிங் போல் தான் க்ளீன் பண்ணுவேன் ஸோ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டிக்கிட்ட ஆகிடுச்சு நான் லஞ்சுக்கு வீட்லேயே உரம் ஊற்றி வச்சுருந்த தயிர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ தயிர் சாதமும் அந்த ஃபிங்கர் சிப்ஸும் வாழைப்பூ ஃபிங்கர் சிப்ஸும் தான் வச்சு சாப்பிட்டேன் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் எடிட்டிங் ஒர்க் இருந்துச்சு அதையும் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டேன் வாஷிங் மிஷினில் துணி போட்டாச்சு டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபோர் ஓ கிளாக் ஸோ கொஞ்சம் கிச்சனும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்துட்டு பால்கனியில் கொஞ்சம் செடி வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் அதையும் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கிச்சன் க்ளீனிங் ஒர்க்குக்கு போகணும் நான் என்னோடய ஒரு வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன் என் பால்கனியில் தக்காளி செடி இருக்கிறது காய் நிறையா இருக்குது ஸோ அது வந்துட்டு பழத்தை வந்துட்டு எடுத்துக்கிட்டுருக்கேன் ஏன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் சன்லைட் இல்லாதனாலேயே சின்ன சின்னதுலேயே அது பழுத்துருது அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குது அதுக்கு ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணணும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு தக்காளி வந்துச்சு செடிக்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு அப்புறம் தான் வந்துட்டு மற்ற வேலையெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இது வந்துட்டு என்னென்ன செடினு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஒவ்வொன்றும் இது பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி ஆக்சுவலி நான் வெதை போடலை பெரிய கொத்தமல்லி செடி இருந்துச்சு வேரோடு இருந்துச்சு அதை அப்படியே நான் ஊண்டி வச்சேன் எல்லாமே வந்துருச்சு தளுத்துருச்சு அப்புறம் அடுத்து இருக்கிறது வெங்காயம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியனுக்காக வீட்லேயே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அதை துளசி அப்புறம் இந்த பக்கம் இருக்கிறது புதினா அப்புறம் தக்காளி செடி அப்புறம் கீழே இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது ஓமவல்லி செடி அவ்வளோதான் இது தான் என்னோடய பால்கனியில் நான் வச்சுருக்க செடி வெயில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இன்னும் செடி வச்சுருக்கலாம் அப்புறம் கிச்சன்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு விசில்ஸ்லாம் கழுவிட்டு டைம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு நியர்லி ஸோ அதையும் வந்துட்டு நம்ம ஊற வச்சுருந்த அந்த கிராண்ட்பெரியை வந்துட்டு ஜூஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டேன் கொஞ்சம் கிராசரி வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் நேற்று லேட்டாக வந்தனால எடுத்து வைக்கல சரி இன்றைக்கி எடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜூஸ் குடிச்சுக்கிட்டே கிராசரிஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன் நான் மேக்ஸிமம் கிராசரிஸ் எல்லாமே ஸ்பாரில் தான் வாங்குவேன் ஃபோரோமில் இருக்கிற ஸ்பார் நீங்கள் நிறையா இருக்குது விஆர் மால் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இருக்குது சென்னையில் ஸோ அங்கே தான் வாங்குவேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கவர் என்னென்னா இப்போ வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி கவரில் வந்துட்டு தான் ஸ்பாரில் கொடுக்குறாங்க நான் சுகர் இந்த மாதிரி ஹோல்சேல் ஐட்டம்லாம் அங்கே வாங்குவேன் கொஞ்சம் சீப்பாகவும் இருக்கும் காலையில் வாங்கிட்டு வந்த காய்கறி கொஞ்சம் மிச்சம் வெளியே இருந்துச்சு அதையும் எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் தக்காளி பறித்ததும் உள்ளே எடுத்து வச்சுருந்தேன் நான் எப்பயுமே கருவேப்பில் எப்படி தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு சின்ன நீளமான பாட்டிலில் போட்டுருவேன் ஸோ ஒவ்வொரு காம்பாக அப்படி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சமைக்கும்போது ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு கிராசரிஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டேன் ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி கிட்ட ஆகிடுச்சு ஸோ கிச்சனும் க்ளீன் பண்ணி ஜூஸ் போட்டது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி பாத்திரம்லாம் நல்லா கழுவி வச்சாச்சு இப்படி தான் இருக்குது ஈவினிங் அப்புறம் நைட்டு டின்னர் அப்போ மட்டும் கொஞ்சம் வேலை இருக்கும் கிச்சனில் இப்போது இடையில வந்துட்டு நான் ஈவினிங் வந்து கொஞ்சம் எடிட்டிங் வேலை இருக்குது இதுக்கப்புறம் கீழே கொஞ்சம் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வாக்கிங் மாதிரி போவேன் ப்ராப்பர் வாக்கிங் இல்லை சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட பேசிட்டு ஏன்னா காலையில் ரன்னிங் போகிறனால ஈவினிங் வாக்கிங் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை அதனால் கீழே மட்டும் போயிட்டு கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்காக ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட பேசிட்டு அப்படியே வருவேன் செடியெலாம் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் நிறையா இருக்குது இப்போல்லாம் வந்துட்டு இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் எல்லாருமே செடி வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மரம் செடிக்கெல்லாம் சொன்ன மாதிரியே ஈவினிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டி போல் காஃபி போட்டு எடுத்துகிட்டு எடிட்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மதியம் பண்ண அந்த வாழைப்பூ ஃபிங்கர் சிப்ஸ் தான் இப்போ வந்துட்டு இது எனி டைம் ஃபேவரட் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸ்நாக்ஸுக்கும் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது லஞ்சுக்கும் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது அன்றைக்கி எடுத்த வீடியோ தான் எடிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எடிட்டிங் முடித்ததும் நைட்டு டின்னருக்கு சூப் நூடுல்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் இந்த நூடுல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அண்ணா ஒருத்தவங்க சிங்கப்பூர்லேருந்து வந்தப்போ கொடுத்தது இது வந்துட்டு ஆக்சுவலி நார்மலாகவும் பண்ணலாம் இது நான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது நார்மல் நூடுல்ஸ் மாதிரி பண்ணேன் இந்த டைம் வந்துட்டு சூப் நூடுல்ஸ் மாதிரி பண்ணுறேன் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு தேவையான என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் தேவையோ அதை சேர்த்துக்கலாம் இது ஆல் பர்பஸில் பண்ண நூடுல்ஸ் கிடையாது வீட் நூடுல்ஸ் கோதுமையில்
நான் நார்மலான பிளெயின் நூடுல்ஸ் பண்ண போகிறனால மசாலா எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல லைட்டாக ஸ்பைசஸும் ஹெர்ப்ஸ் மட்டும்தான் சேர்க்க போகிறேன் அந்த மாதிரி இதுக்கு காய்கறி வந்துட்டு என்ன காய்கறினாலும் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் உங்களுக்கு ஏத்தாப்பில் ஃப்ளேவரில் வந்துட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது கூட கொஞ்சம் ஆனியன் சேர்த்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் அப்புறம் கேரட் இது மட்டும் போட்டு அதோடு சேர்த்து கொதிக்க வைக்க போகிறேன் முட்டைக்கோஸ் இறக்குறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டால் போதும் ஏன்னா பிகினிங்லேயே போட்டோம்னா ரொம்ப மசிஞ்சிடும் முட்டைக்கோஸ் சீக்கிரம் வெந்துடும் அதனால் கடைசியாக தான் போடுவேன் இது கூட நீங்கள் கேப்சிகம் மஷ்ரூம் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா நான்வெஜ் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சிக்கன் பீசஸ் கூட இது கூட சேர்த்து சூப் மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்லாம் இப்போ ஆஃப் குக் ஆகிடுச்சு நான் அதில் வந்துட்டு வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் கேரட் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி முட்டைக்கோஸ் சேர்த்துக்கிட்டா போதும் இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்பைசஸ் சேர்த்துக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பவுடர் மிக்ஸு இது சூப்னால் நான் வந்துட்டு பவுடர் ஃபார்மில் உள்ளது போடுறேன் அப்போ தான் அது வந்துட்டு தண்ணியில் கரைஞ்சி லிக்யூடாக இருக்கும் நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு போட்டோம்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னா நூடுல்ஸோடு அந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து மிக்ஸ் ஆகி கிரேவி மாதிரி இருக்கும் பவுடராக போட்டால் அப்படியே தண்ணியில் கரைஞ்சி மெல்ட் ஆகி லிக்யூட் ஆகிடும் ஸோ குடிக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் ஃப்ளேவரோட நல்லா குக் ஆகட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓரளவுக்கு குக் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக நான் உப்பு போட மறந்துட்டேன் ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு ஓரளவுக்கு குக் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம கேபேஜ் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இது கூட கரம் மசாலா மிளகா படி இந்த மாதிரிலாம் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஹாட் அண்ட் சோர் டேஸ்ட்லாம் வந்துட்டு நூடுல்ஸ் சூப் வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கச்சப்பும் கொஞ்சம் மிளகா படியும் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹாட் அண்ட் சோர் டேஸ்ட்டில் சூப் நூடுல்ஸ் கிடச்சிரும் ஸோ அந்த மாதிரியே அந்த நூடுல்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு எல்லாமே வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் குக் ஆகிடுச்சு நூடுல்ஸுமே குக் ஆகிடுச்சு வீட் நூடுல்ஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு நூடுல்ஸ் போட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா காய்கறி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா நூடுல்ஸ் வேகாமலே இருக்கும் காய்கறி சீக்கிரமாக வெந்துடும் அப்புறம் இது என்னென்னா இது இறக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முட்டை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் அவ்வளோதான் சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ் சூப்பு இது கூட நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் பெப்பர் க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரிகானோ ஹெர்ப்ஸ் இது வந்துட்டு பீஸ் ஆர்டர் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கும் அதை வந்துட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது செய்யும்போது ஆட் பண்ணிக்கிடுவேன் ஸோ டின்னரும் ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதாங்க இது தான் இன்றைக்கி என்னோடய ரொட்டின் இது தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டிஐஎம்எல் வீடியோ அதாவது டே இன் மை லைஃப் வ்ளாகு இது தான் மேபி இதில் சம் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கலாம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட கமெண்ட் எனக்கு வந்துட்டு கீழே ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இது உங்களின் நாளும் பொழுதும் வினோஷா